ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அலீஸ் தர்பார் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் நைட்டு டின்னருக்குங்க ஒரு டின்னர் ரெசிபி அதுதான் செய்ய போகிறேன் இடியாப்பம் வித் வெஜ் ஸ்டூ இடியாப்பம் வித் வெஜ் பாயா பாயான்னு சொல்லலாம் பாயான்றது நான்வெஜ்லேயும் பண்ணலாம் வெஜ்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ இடியாப்பம் வித் வெஜ் ஸ்டூ தாங்க பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த ஸ்டூவுக்கு வந்து கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் பீன்ஸு பட்டாணி இது அஞ்சும் சேர்க்கலாம் இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த நாலஞ்சு காய்கறிகளும் தயார் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டூவ் பண்ணுறது நல்லாயிருக்குங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்ற மாதிரிங்க மீடியம் சைஸாக உள்ள ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஒரு சின்ன காலிஃப்ளவர் ஒரு மூணு கேரட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்ல பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க என்கிட்ட காய்கறி இருந்தது இவ்வளோ தான் ஸோ இதை நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க தேங்காய் இதுக்கு மெயின் ஸ்டூவுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் தான் இந்த பாருங்கள் இந்த வாளியில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு பால் திக்கான பால் இதில் இருக்கிறது ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால் தேங்காய் பூவில் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நான் இப்போ இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய வெங்காயமாக ரெண்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து காரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி கீனி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேங்க இப்போ வாங்க இது தாளிக்கலாம் தேங்காய் பால் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி இதை தேங்காய் நெய்யில் தாளிச்சிங்கனாலும் இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ இப்போ ஒன்று ஒன்றா தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் தாளிக்கும் பொழுதே ஒன்று ஒன்றா எப்படின்றதையும் காமிச்சு ஃபைனலாக உங்களுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இடியாப்பத்தோடு நான் சர்வ் பண்ணி காட்டுறேங்க இப்போ பாருங்கங்க நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை இதில் கலந்துட்டேங்க கலந்துட்டு தீயை கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமாக வச்சுட்டு செய்யுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பச்சை மிளகாயை இதில் போடுவோங்க இதை போட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் தோணை வதங்குற மாதிரி இதை வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கங்க இப்போ பச்சை மிளகாய் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்து வதக்குவோங்க இப்போ அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்குவோங்க அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இப்போ பாருங்கங்க இந்த வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நல்லா வதக்குவோம் இது வந்து வதக்கணுன்னா அப்படியே இதெல்லாம் வந்து கலர் மாறிடக்கூடாதுங்க இது கலர் மாறினீங்கன்னா ஸ்டூ வந்து வெள்ளையாகவே இருக்காது இதெல்லாம் நான் வதக்கிட்டு காய்கறியும் நான் சேர்த்து வதக்கிட்டு இந்த ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேங்க எப்படின்னு நான் ஓகே திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த வெங்காயத்தை ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வதக்கிடாதீங்க ஒரு கண்ணாடி பதம் வந்த உடனேயே காய்கறியை எடுத்து போட்டு காய்கறியும் ரொம்ப வதக்கக்கூடாது எல்லாம் ஓரளவு லைட்டாக காயில் சூடு ஏறினா போதும் அவ்வளோதான் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காய் பாலை ஊற்றி தான் வேக வைக்கணும் இந்த தேங்காய் பாலை ஊற்றி தான் வேக வைக்கணும்னு இல்லை நம்ம நார்மல் வாட்டர் கூட ஊற்றி வேக வைக்கலாம் அந்த நார்மல் வாட்டருக்கு பதிலாக இந்த தேங்காயிலேருந்து நம்ம எடுத்த ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால் சேர்த்து ஊற்றி வேக வச்சிங்கன்னா ஷூ இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு க்ரீமியாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் வெறும் தண்ணிக்கு பதில் இந்த தேங்காய் தண்ணியை நான் சாரி தேங்காய் பாலை ஊற்றி நம்ம வேக வைக்கிறது இப்போ நான் வதக்கிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு நான் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டேன் இந்த வெங்காயத்தை பாருங்கள் கொஞ்சமாவது கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கா பாருங்கள் அப்படியே ஒரு மாதிரி இந்த சூடு பட்டு கொஞ்சம் தோம வளர்த்து வதங்கின மாதிரி இருக்கு பாருங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் வதக்கணும் வெங்காயத்தை அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டூ வந்து நல்ல விழ விளையேன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டாவது தண்ணி மூணாவது தண்ணி எடுத்த அந்த தேங்காய் பால் 
தண்ணியை இப்போ இதோட சேர்த்து தேவைப்பட்டால் இன்னும் ஒரு அரை டம்ளரோ ஒரு டம்ளரோ சாதா தண்ணி கூட இதில் சேர்க்கலாம் ஒரு மூடியை போட்டு இதை நல்லா வேக விட்டு இந்த காயெல்லாம் வந்து நம்ம இடியாப்பத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடும்பொழுது கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்க மாதிரி இருக்கணுங்க இப்போ பாருங்கங்க நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் காயை போட்டு இப்படி நசுக்கி பாருங்க பாருங்க உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாம் ஓரளவு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இப்போ டக்குன்னு தீயை குறைச்சிட்டு இந்த ஸ்டூவுக்கு தேவையான உப்பை போட்டு ஒரு தடவை எல்லாம் க கலக்கி விட்டுட்டு டேஸ்ட் பாருங்கள் உப்பெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சுகரும் போடுங்க நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக கடைசியாக முதல் பாலை ஊற்றி அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதாங்க பாலை ஊற்றிட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது இப்போ இந்த முதல் தேங்காய் பாலை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடிங்க நான் இந்த காய்கறி தேங்காய் பால் சேர்த்து கொதிக்க வச்சேன் இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இதில் வந்து நல்ல ஒரு டேபிள் சாரி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதை சேர்த்து இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இப்போ நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை ஊற்றுவோம் அதில் என்ன ஓரளவு ஒரு திக்னஸ் வர்றதுக்காக தான் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஊற்றிட்டு ஒரு கொதி விடுவோம் கொஞ்சம் திக்காக வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு பாலை ஊற்றி அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடலாங்க பாருங்கங்க சூப்பராக வெஜ் ஸ்டூ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க எல்லாம் கலந்துட்டேன் இந்த பாருங்கள் திக்னஸாகவும் இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் ஏற்கனவே எவ்வளோ தண்ணியாக இருந்தது இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் கலந்து ஊற்றுனதும் நல்ல கெ ஓரளவு ஆற ஆரம்பித்ததும் கெட்டியாகிடுச்சுங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா வா உப்பா செம்ம ரிச்சாக இருக்குங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக நீங்கள் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தான் கரைச்சி ஊற்றணும்னு இல்லைங்க குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அஞ்சுலேருந்து பத்து முந்திரி பருப்பையும் கசகசாவையும் நல்லா கொஞ்சம் வாம் வாட்டரில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதை அப்படியே ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இதோட கலந்து ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும் இல்லையா முந்திரி பருப்பு கசகசெல்லாம் வந்து பைண்ட் ஓவர் தாங்க சூப்பரான வெஜ் ஸ்டூ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ஐடியா பற்றிக்கு அடுத்தது மாவு வந்து ரெடி பண்ண போகிறேங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹோம் மேடு இடியாப்ப மாவு நாங்கள் வீட்லேயே தயார் பண்ணது நான் வந்து ரெண்டு கப்பு மாவு எடுத்துருக்கேங்க மெஷரிங் கப்பால் அதில் நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை கலந்துட்டு ஒரு பிஞ்சு உப்பையும் சேர்த்துட்டு இப்போ வெந்நீரை நல்லா கொதிக்க வச்சு இதில் ஊற்றி பிசைஞ்சி இடியாப்பம் புழிஞ்சு எடுக்க வேண்டியதாங்க நான் எல்லாம் பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் இடியாப்பத்தையும் புழிஞ்சு எப்படி வேக வைக்கணுன்றதையும் வேக வச்சுட்டு இடியாப்பம் வித் ஸ்டூவோடு உங்களுக்கு ஸ்டோவ் பண்ணி காட்டுறேங்க நான் இப்போ பாருங்கங்க இந்த மாதிரி இடியாப்பத்துக்கு நல்ல தண்ணி வந்து தளத்தளனு கொதிக்கணுங்க இந்த மாதிரி நல்ல தளத்தளனு கொதித்த மா தண்ணியை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவில் கலந்து பூரி மாவு பதத்துக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக மாவை பிசைஞ்சிக்கணுங்க முடியறத நீங்கள் வீட்டில் என்ன அச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ எதை வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தி இடியாப்ப மாவை புழிஞ்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கங்க நான் வந்து இந்த மெஷரிங் கப்பு பாருங்க ஒரு கப்புன்னு இருப்பாருங்க இந்த கப்பால் நல்லா குவிச்சு அளந்ததாக ரெண்டு கப்பு மாவு சேர்த்துக்கிட்டாங்க இந்த கப்பாலையே ரெண்டு கப்பு தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு இதோட ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் மாவு இங்கே பாருங்கள் கையில் ஒரு துளி மாவு கூட ஒட்டலை பாருங்கள் அதே சமயத்தில் மாவு நல்லா சூப்பராக பிசைய வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி தாங்க இருக்கணும் இடியா இப்போ மாவு மாவில் கையை வச்சா அழுந்தணும் அவ்வளோதான் இதுதான் பக்குவமே நீங்கள் ரெண்டு கப்பு தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு மு அவ்வளோ தண்ணியும் ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டு தே தண்ணி மீந்தால் கூட பரவாயில்லைங்க தண்ணி இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா தண்ணியும் எடுத்து ஊற்றி விடாதீங்க நான் பாருங்கள் எனக்கு கடைசியாக அந்த பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி எனக்கு மீந்து வச்சுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இது இவ்வளோதாங்க இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் 
இப்படியாப்பா வச்சிங்க இது எங்கள் அம்மா எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது கல்யாணத்தப்போ சூப்பராக தேக்கு கட்டங்க இது இப்போல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் ஒரிஜினல் தேக்கிலலாம் அதெல்லாம் கிடைக்காது நான் வருஷ கணக்காக இதை தாங்க வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த கட்டையில் உள்ளற நல்லா எண்ணெயெல்லாம் தடவிட்டு இதுலேயும் வழிப்பக்கம் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் தடவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி இடியா பச்சுக்குள்ளே வச்சு அப்படியே புழிஞ்சு எடுக்க வேண்டியதாங்க நான் அதை புழியும் போது காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகே இதை மூ இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து கட்டையில் போட்டு புழிங்க மிச்ச மாவை தனியாக இன்னொரு பாத்திரத்தில் எதுலையாவது வச்சு அப்படியே மூடி வச்சுருங்க மாவு காஞ்சி போச்சுன்னா அப்புறம் இடியாப்பம் புழிய வராது அப்படி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா சும்மா லேசாக கையில் தண்ணியை நினச்சிக்கிட்டு இந்த மாவு அப்படி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு கூட நீங்கள் புழியலாங்க நல்லா வரும் சூப்பராக ஓகே இதாங்க இடியாப்ப மாவு பக்குவம் ஹோம் மேடு இடியாப்ப மாவு இப்போ நான் இடியாப்ப புழிஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ அது பாருங்கள் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீமரில் தாங்க நான் வச்சு இடியாப்பம் புழிய போகிறேன் இதில் அப்படியே ரவுண்டாக புழிஞ்சு புழிஞ்சு எடுத்து பண்ண போகிறேன் இந்த இது வந்து இந்த ஈகோ பேக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பேப்பர் இது அதில் வச்சு தாங்க புழிய போகிறேன் நான் இப்போ நான் புழிஞ்சிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு நான் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிருக்கணுங்க கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் இடியாப்பத்தை புழிஞ்சு உள்ளே வச்சு வேக வைக்கணுங்க ஓகே இது கொதிக்கட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்க இதுல பாருங்க இட்லி பானில தண்ணி நல்லா கொதிக்குது பாருங்க நல்லா கொதிக்கணும் இதை அப்படி வச்சுட்டு இதால மூடி ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் தாங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு வச்சிங்கன்னா இடியாப்பம் சீக்கிரம் வெந்துருங்க இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது திருப்பி இந்த இடியாப்பாச்சுக்குள்ள மறுபடியும் எண்ணெயை தடவிட்டு இந்த பாருங்கள் கையில் கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவிட்டு திருப்பி இந்த மாதிரி நல்ல மாவை உருண்டி இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு இந்த இடியாப்பாச்சு அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே புழிஞ்சு புழிஞ்சு வைக்க வேண்டியதாங்க இப்போ பாருங்கங்க நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்க நல்லா ஜம்முன்னு பாருங்க அப்படியே அழகாக எடுத்து வைக்கிறவங்க என்ன அருமையாக வந்துருக்கு பாருங்க அப்படியே சூப்பராக எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க இடியாப்பம் செம்மையா நான் என்ன ரெண்டும் சுட்டு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு வெஜ்ஜு ஸ்டூவோட நான் சர்வ் பண்ணி காட்டுறேங்க நான் ஓகே நான் ஏற்கனவே எப்படி மாவு போட்டு புழியணுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் அதே மாதிரியே எல்லா மாவையும் நீங்கள் அச்சியில் போட்டு புழிஞ்சு உங்கள் வீட்டில் என்ன வெசல்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதில் நீங்கள் இதே மாதிரி இடியாப்பத்தை புழிஞ்சு எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கங்க என்னங்க நல்ல சூப்பரான அருமையான இடியாப்பம் வெஜ் ஸ்டூங்க அருமையாக வந்திருக்குங்க அதே எங்கள் வீட்டு ஹோம் மேடு இடியாப்பம் மாவு பாருங்கள் என்ன சாஃப்டாக இருக்குது இடியாப்பத்தை தொடும்பொழுதே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்க நல்லா அருமையாக ஸ்டூவும் பிரமாதமாக இருக்குங்க ஒன்று சாப்பிட்டு பார்ப்போமா கொஞ்சமாக எடுத்து இங்கே பாருங்க கையில் தொடும்போதே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்க பாருங்க நல்லா இந்த மாதிரி கா காய்கறி எல்லாம் சேர்த்து வச்சு சேர்த்த மாதிரி பா ஐயோ அன்பெலிவபிளுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஷூவில் துளி கூட காரமே கிடையாது அப்படியே இந்த தேங்காய் பால் டேஸ்ட்டு சும்மா ரிச்சாக இருக்குங்க அப்படியே எத்தனை இடியாப்பானாலும் போட்டு தின்னுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குங்க பிரமாதமாக இருக்குங்க அடிக்கடி நாங்கள் இதை எங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் நான் என்ன மெத்தடில் செய்வேனோ 
அதே மாதிரி தாங்க உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் இல்லை சூப்பராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்லோட் ஆகும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன் நெய்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் என் சேனலை பற்றி சொல்லி அவங்களையும் பார்க்க சொல்லி ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள் நான் இப்போ தான் வளர்ந்து வர ஒரு சின்ன யூடியூபர் எனக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுங்கங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ண தாங்க என்னுடைய சேனல் நல்லபடியாக வளருங்க என்னுடைய பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணி எல்லா ஹெட்டிங்லேயும் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என்னோடய சேனலில் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கங்க எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் இந்த இடியாப்ப மாவு ஹோம்மேடையும் நான் ஏற்கனவே என்னோடய சேனலில் லிங்கில் நான் போட்டிருக்கேன் வெரைட்டிஸ் இடியாப்பம் போட்டிருக்கேன் இடியாப்பம் வித் வெஜ் குருமா போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தோட லிங்க்கையும் நான் அதில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு எப்படி இடியாப்ப மாவு தயார் பண்ணுறது வீட்லையே அப்படிங்கிறதையும் நீங்களே வீட்டில் தயார் பண்ணி இந்த வெஜ்ஜு ஸ்டூவோட சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த ஒரு சூப்பரான நைட்டு டின்னர் ரெசிபியில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய் ஹாவ் இட் சி யூ நெக்ஸ்ட்